அறிவு விவசாயம் யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கங்க புத்தம் புதிய தகவலுக்கு உயிர்நாடி விவசாய குழு விவசாயிகளுக்கு காலை வணக்கம் தல்லால் இருந்து சீனிவாசன் இந்த தலைப்பு நல்ல தலைப்பு பட்டத்தை பயிர் செய் தைப்பட்டம் எந்தெந்த பயிர்கள் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம குரு பட்மிரெல்லாம் அட்மின்லாம் அங்கே சேர்ந்து கேட்டிருக்காங்க தைப்பட்டம் எடுத்தாவே பின்மணி காலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம காலத்தை பிரிச்சிக்கலாம் நம்ம காலத்தை ஆறு காலமாக பிரிக்கும் போது இது பின்மணி காலம் இதில் வந்து அனைத்து பயிருமே வந்து நல்லா வர வேண்டியது வர வேண்டிய காலம் நல்லா வரும் அதனால் நம்ம வந்து எல்லாருமே செய்கிற பயிர் செய்யும் பயிரை கொஞ்சம் தவிர்த்து மாறுபட்ட பயிராக செய்யும் போது நல்ல மகசூல் எடுக்கிறதுல இல்லாமல் மகசூல் கம்மியாக இருந்தாலும் நல்ல லாபம் எடுக்கலாம் அதனால் இந்த பதிவில் நான் குறிப்பிடுறேன் இப்போ நம்ம தைப்பட்டம் எடுத்துக்கணும்னா பின்மணி காலத்தில் காய்கறி பண்ணலாம் காய்கறி நம்ம தைப்படத்துலேயே ஸ்டார்டிங்லேருந்து தை ஒன்றுலேருந்து நடவு செய்யலாம் காய்கறியில் வந்து கத்திரி தக்காளி பிற்கின் குடலை பாகல் அதுக்கப்புறம் செடியாக வர இது போல் வந்து கொஞ்சம் மகசூல் அதிகமாக தரக்கூடிய காய்கறி பயிர்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா முக்கியமாக நம்ம வந்து தைக்கு அப்புறம் வந்து மழை இல்லாத வறட்சி மாநிலமாக இருக்கிறதுல திருவண்ணாமலை தருமபுரி பெரம்பலூர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் இப்போ வறட்சி மாவட்டம் அடுத்தது வந்து இந்த வருடம் வந்து பருவமழை பெய்யாதனால மதுரை அது சுத் அது சுற்றுவற்ற பகுதி மக்கள் எல்லாமே விவசாயிகள் எல்லாமே சிறுதானியங்க அதிகம் பயிரிடலாம் ஏன் கேட்டோன்னா சிறுதானியத்தில் நம்ம சும்மா அந்த தெளிப்பு நீர் பாசனம் இல்லைனா வாய்க்கால் பாசனம் மூலியம் ஒரு ரெண்டு தண்ணி இல்லை மூணு தண்ணி மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு நாலு தண்ணி கட்டினா போதும் சிறு தானியத்தில் பார்த்தோம்னா கம்பு பண்ணலாம் கேவுரு வருக்கு பண்ணலாம் சோளம் பண்ணலாம் இதெல்லாம் வந்து தைப்படத்தில் நல்ல மகசூல் கொடுக்க வேண்டிய சிறு தானிய பயிர்கள் கம்பு சோளம் கேவுரு வருக்கு இந்த மூணு வந்து நம்ம தைப்படத்தில் நல்லா சாகுபடி பண்ணலாம் அடுத்தது பார்த்தோம்னா எண்ணெய் வித்துக்கள் எண்ணெய் வித்துக்கள்னு பார்த்தோம்னா வேர்க்கடலை பண்ணலாம் வேர்க்கடலை வந்து தை ஒன்றுக்கே பண்ணணும் தை ஒன்று பண்ணணும் நல்ல மகசூல் கொடுக்கும் தை பத்துக்கு மேலே பண்ணால் கொஞ்சம் மகசூல் கம்மியாக வரும் தை அதான் தை ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்றுக்கு மென்னே பண்ணிடலாம் மார்கை மார்கை கடை செய்ய பண்ணலாம் அதான் போகி பட்டன் வாங்க தை ஒன்று வரைக்கும் போடலாம் அது நல்ல மகசூல் தரும் அடுத்த போ அடுத்து என்ன பார்த்தோம்னா எண்ணெய் வித்தில் நம்ம முக்கியமாக கருத போடுறது எள் ஒரு விவசாயிங்க மத்தியில் எள்ளை பற்றி ஒரு தவறான எண்ணங்கள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது ஏன்னு கேட்டோம்னா எள் விதைச்சா அந்த மண்ணில் சத்து எதுவும் இருக்காது நம்ம மண்ணில் இருக்க சத்து வந்து எடுத்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரசாயன போலிகள் போலி விவசாயிகள் வந்து எல்லாம் வந்து நம்மளை ஏமாற்றிட்டு இருக்காங்க ஒன்றும் இல்லை நம்ம அதுக்கு தேவையான நுண்ணூட்டங்கள் கொடுத்தோம்னா நல்ல வளர்ச்சி வக்கீல் கொடுத்தோம்னா மண்ணில் இருக்கிறது அதிகமாக வந்து எள் எடுத்துக்காது எள் பண்ணலாம் எள் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து தை கடைசியாக தை பதினஞ்சு மேலே நம்ம வந்து எள் விதைக்கும் போது நல்ல மகசூல் எடுக்கலாம் எள் விதைச்சி நல்ல லாபம் எடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ எள்ளிலே நம்ம கோவிலே வந்து நடவு முறையை சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வரிசை முறை எஸ்ஆர்ஐ மெத்தடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு முறையும் வந்து எள்ளுக்கு வந்து கொண்டாந்துருக்காங்க அது வந்து பல முறைகள் வந்து இந்த எண்ணெய் வித்துக்கள் சிறுதானியம் எல்லாம் வந்து பல முறை நம்ம கோவில் வந்து விதா விவாதிச்சுருக்கோம் அது போல் நம்ம விவாதி விவாதிக்கிற மாரி நல்ல முறையில் இயற்கை முறையில் பண்ணும்போது நம்ம மகசூல் அதிகமாக எடுக்கலாம் செலவு குறைஞ்சி இப்போ இந்த தைப்பட்டம் எண்ணும்போது என்னென்னா மெயின் வந்து இந்த மானாவரி பயிர்கள் மாரி பண்ணணும் நம்ம இரவு பயிர் அதிகமாக கொஞ்சம் கம்மி பண்ணோம் அதான் சொல்கிறேன் மானாவரி பயிர் மாரி பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு வேர்க்கடல மூணு தண்ணி கம்பு சோளம் கேவுரு வருது இதெல்லாம் எள் இதெல்லாம் வந்து அந்த மூணு மாதத்துக்கு வந்து நம்ம நாலு தண்ணி இல்லை அஞ்சு தண்ணி விட்டால் போதும் இப்போ வந்து நம்ம நெல் பயிர் வைக்கிறத கொஞ்சம் தவிர்த்துக்கலாம் ஏன் கேட்டால் இந்த இனிமேல்ட்டு வருங்காலம் வெயில் காலம் அதனால் வந்து நெல் பயிர் பண்ணுற நெல் பயிர் பண்ணுறத கொஞ்சம் தவிர்த்துட்டு நம்ம மற்ற தானியம் பண்ணும்போது விலையும் மதிப்பு கூடும் ஏன் கேட்டால் இப்போ எல்லாமே வந்து கார்த்திகை பட்டம் கார்த்திகை ஐபிசி கார்த்திகை மார்கை வரைக்கும் எல்லாம் நெல்லே நடுவு நட்டுட்டாங்க மார்கை வரைக்கும் நெல் நடும்போது நெல்லே வந்து எல்லாம் விலை வச்சுட்டு போனோம்னா சிறுதானியங்கள் ரேட்டு வந்து சிறுதானியம் எண்ணெய் வித்துக்கள் ரேட்டு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக கூடும் அதிகமாக விலை அதிகாரம் போது 
நம்ம வந்து எல்லாம் நெல் வேஸ்ட்டு மேலும் கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ண தேவையில்லை அதனால் சிறுதானியும் காய்கறியெல்லாம் சேர்ந்து பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து நல்ல மகசூல் எடுக்கலாம் இதில் வந்து பாத்தி முறைகள் இந்த டைமில் வந்து பாத்தி முறைகள் அதாவது மானாவரி பயிர் மாதிரியே பாத்தி முறைகள் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் லாபம் அதிகமாக கிடைக்கும் இது போல் எல்லா விவசாயம் செஞ்சு பார்க்கலாம் அடுத்த எடுத்தோம்னா தைப்படத்தில் மக்காச்சோளம் போடலாங்க மக்காச்சோளம் போனால் நல்லா ஈல்டு வரும் மக்காச்சோளம் நான் பண்ணியிருக்கேன் மக்காச்சோளம் போடலாம் அடுத்தது வந்து அதான் கம்பு கேடு வருது இவ்வளோ சிறுதானியம் பண்ணும்போது நம்ம வந்து கால்நடைக்கு நம்ம தேவையான இதெல்லாம் நம்ம அதிகபட்சமாக விலை வைக்கும் போது அதை வந்து நம்ம வந்து விற்பனை செய்யும்போது விவசாயிகளிடையே விற்பனை செய்யும்போது நம்மளுக்கு வந்து விலை கொஞ்சம் ஏற்றத்தோடு கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து லாபம் நல்லா கிடைக்கும் அதனால் வந்து இந்த இனிமேல்ட்டு பருவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த பின்பணி காலத்தில் மழை கம்மி மழை இல்லாத காலத்தில் நம்ம எந்த பயிர் பண்ணி அதிகமாக லாபம் இருக்கலாம்னு பார்த்தோம்னா காய்கறி பண்ணலாம் ஏன் கேட்டால் காய்கறி அன்றாட தேவைகள் இப்போ நம்ம ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் இப்போ தக்காளி கத்திரி நடவும் போது ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் நம்ம இது வந்து வார வருமானம் அது போல் பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா கீரை வகைகள் கீரை வகைகள் நம்ம பயிரிடும் போது அது வந்து அந்த இருபத்தஞ்சி நாளுக்கு அப்புறம் நம்ம பேச்சு பேச்சா அதை பாத்தி பாத்தியாக பண்ணும்போது ஒரு பத்துக்கு அஞ்சு பத்துக்கு அஞ்சு பத்துக்கு பத்து அடிக்கு பத்து அடி நீளம் அஞ்சு அடி அகலம் அது போல் பாத்தியில் வந்து நம்ம கீரை வகைகள் பண்ணும்போது இந்த கீரை வகைகளில் நம்ம வந்து அப்படி ஒன் வீக் ஒன் வீக்கு லேட்டாக பண்ணும்போது நம்ம வாரத்துக்கு வாரத்துக்கு அது ஒரு நாள் தினமும் வருமானம் வர மாதிரி நம்ம கீரையை வந்து அது போல் பயன்படுத்திடலாம் காய்கறி வந்து வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் நம்ம வருமானம் வரும் நம்ம இந்த சிறுதானியம் கூட பார்த்தோம்னா இப்போ நட்டு விட்டோம்னா அது வந்து ஒரு மாதம் மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு வந்து பலன் தரும் இந்த காய்கறி பார்த்தோம்னா நட்டை முப்பது நாள் இல்லை நாற்பத்தஞ்சு நாள் ரெண்டு மாதம் கழித்து அதுக்கப்புறம் நம்ம தொடர்ந்து கண்டினியூவாக ரெண்டு மாதத்துக்கு நம்ம வருமானம் கொடுப்போம் விவசாயிகளுக்கு அன்றாட செலவுகளுக்கு நம்ம காசை வந்து கையில் பார்த்துக்கலாம் இது போல் வந்து நம்ம வந்து சிறுதானியம் பண்ணும்போதும் இரவு பேர் இது போல் நம்ம வேர் நிலக்கடலை எள்ளு உளுந்து இது போல் பண்ணும்போதும் நம்ம கூட வந்து ஒரு இருபது சென்ட் முப்பது சென்ட் நம்ம வந்து காய்கறி ஒரு அஞ்சு வகை காய்கறி பத்து வகை காய்கறி சேர்ந்து பண்ணும்போது நம்ம வீட்டு தேவைக்கும் யூஸ் போடும் அடுத்தது நம்ம வந்து அதை நம்ம வீட்டிலே விட்டு விட பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கு நம்ம வில்லேஜ்லேயே கொடுத்து நம்ம அதில் ஒரு ஐநூறு ஆயிரம் அது போல் வந்து காசு நம்ம பார்த்துக்கலாம் வாரத்துக்கு ஒரு ஐநூறுரூவா கன்ஃபார்ம் வந்து ஒரு பத்து சென்ட் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் வாரத்துக்கு ஐநூறுரூவாய்க்கு காய்கறி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு ஒரு நாலு வாரம் கிடைச்சாவ போதும் ஒரு நாலாயிரம் பத்து சென்டில் வந்து ஒன்று ஒன்று நாலாயிரம் கிடைச்சாவ போதும் நல்ல லாபம் வரும் நம்ம வீட்டு காய்கறி நம்ம வெளியே போய் வாங்க வேண்டியதில்லை அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் காய்கறி குறையும் போது நம்ம வந்து வீட்டு காய்கறி நம்ம காய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது நம்ம மகசூல் வரத்தை பொறுத்து நம்ம அதை லாபம் நோக்க பிரித்து பார்த்துலாம் இது போல் வந்து தைப்படத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி விவசாயிங்க தண்ணியை பார்த்து நெல்லுக்கு வந்து தண்ணியை வீணாக்காமல் அதிகமாக சிறுதானியங்கள் எண்ணெய் வித்து பயிர்கள் காய்கறி பயிர்கள் இது போல் பய பயிர்களை வச்சு நம்ம விவசாயிகள் பயனடி மாதிரி கேட்டுக்கொள்ள போகிறது நன்றி அடுத்து நெல் விவசாயம் செய்யும் விவசாயிகள் தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது இந்த வாட்டி நம்ம நெல் பயிர் செய்யலாம் மழை பெஞ்சிருக்கு அப்படின்னு இருந்து நெல் விவசாயம் செய்யும் விவசாயிகள் இந்த பட்டத்துக்கு வந்து தைப்படத்தில் நம்பி ஓ ஐம்பத்தி ஒன்று கோயம்புத்தரகம் ஓ ஐம்பத்தி ஒன்று ரகம் ஷார்ட் டுரேஷன் நூற்றி இருபது நாள் அறுவடை செஞ்சிடலாம் இந்த வந்து கோ ஐம்பத்தி கோ ஐம்பத்தி ஒன்று ரகம் நல்லா வந்து இந்த பின்பணி காலத்துக்கு நல்ல மகசூல் கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டாவது ரெண்டாவது வந்து ஆடு துறை முப்பத்தி ஏழு இந்த ரகம் வந்து ஒரு அளவுக்கு மகசூல் கொடுக்குங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த தைப்படத்தில் நம்ம வயிறு பண்ணும்போது பயிர்களை வந்து காய்ச்சல் பாய்ச்சல் காய்ச்சல் பாய்ச்சல் முறையில் நம்ம பயிர் பண்ணும்போது கோ ஐம்பத்தி ஒன்று ஏடிடி முப்பத்தி ஏழு ரகத்தில் நம்ம வந்து நல்ல மகசூல் எடுக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தோம்னா இந்த பாரம்பரிய ரகத்தில் வந்து கொள்ளங்கார் அறுதாங்குறை அது போல் குருவ ரகங்கள் அது போல் பயிர் செய்யலாம் இது போல் பயிர் செய்யும்போது நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் வந்து தண்ணி வந்து கம்மியாகும் இந்த கொஞ்சம் குறுகிய காலத்தில் இந்த ரெண்டு மாதம் அறுபதாங்குறை வந்து எழுபது நாளில் வந்து நம்மளுக்கு முடிஞ்சதுனால அந்த எழுபது நாளில் தண்ணி கொஞ்சம் இருக்கும்போது நம்ம பார்த்துக்கலாம் இந்த கோடை காலத்தில் வந்து பயிர்கள் மாட்டாத அளவுக்கு நம்ம குறுகிய கால நெல் பயிர்களை பயிர் செய்யலாம் அதுக்கப்புறம் அடுத்தது என்னென்னா மரப்பயிர்கள் இப்போ மரப்பயிரில் பார்த்தோம்னா
அதுக்கப்புறம் பூச்செடி மல்லி அந்த சாமந்திங்கிற செண்டு மல்லி சாமந்திங்க செண்டு மல்லி மல்லிகை இது போல் பூக்களும் இந்த தைப்படத்தில் நம்ம நட செய்யலாம் பின்பணி காலத்தினால நம்ம வந்து இந்த செடிகளுக்கு பூச்செடிகளுக்கு மரப்பயிருக்கெல்லாம் வந்து தெளிப்பு நீர் அதை சுட்டு நீர் சுட்டுவான் சுட்டு நீர் பாசனம் போட்டு அமுச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த நாளில் வந்து நல்லா மரப்பயிரும் பூச்செடியும் நல்லா வரும் அதனால் நம்ம அடுத்த தைப்பட்டத்துக்கு அதிலேருந்து நம்ம காய் எடுக்கிற மாதிரி இந்த ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷத்தில் நம்ம வந்து தைப்பட்ட நடவு செஞ்சோம்னா அடுத்தது வந்து காய்ச்சல் நல்ல காய் காய் பிடிக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் ரேட்டு கிடைக்கும் அதனால் பூச்செடிகளும் பழ வகைகளும் இந்த தைப்படத்தில் நம்ம நடவு செய்யலாம் நன்றிங்க நிறைய விவசாயம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக